Ja, god morgon internet. En sak idag nummer 205 ska handla om volym och skala och det är faktum att Facebook har plockat bort 583 miljoner falska konton bara första kvartalet 2018, alltså på tre månader. Det är, det är helt fantastiska siffror här. Jag ska återkomma till dem. Jag ska bara berätta det första som slår mig när jag läser den här rapporten. Det är att den ger, den ger, den, den ger verkligen den ger ett ansikte åt uttrycket Sisyphusarbete. Ni vet den här grekiska kungen som slängdes ner i Hades dödsrik. Och när han gjorde det för andra gången så fick han, fick han uppgiften att rulla en sten upp för en klippa. För att bli frisläppt. Fick han upp stenen på klippan så fick han, fick han lämna Hades dödsrike. Men det lyckades han ju aldrig med utan när han var ända uppe på toppen så slant han, stenen rullade ner och han fick börja om från början igen. Och det här tröstlösa arbetet det kallar vi för Sisyphusarbete och det är precis så det måste kännas när man vaknar på morgonen och går till jobbet för att, att arbeta med och moderera och genomdriva Facebooks community guidelines. Lite siffror först. 583 miljoner falska konton har man alltså plockat bort. Man har plockat bort 837 miljoner poster med spam. Jag ska säga de här 583 miljonerna falska konton, det är alltså 6,5 miljon konton om dagen som man plockar bort. Det är drygt halva Sveriges befolkning som man så, plockar bort varje dag. Det är, det är bizarra siffror. Eh, 2,5 miljon hatiska inlägg, 1,9 miljoner inlägg med terroristpropaganda, 3,4 miljoner inlägg med det man kallar för graphic violence, alltså bilder som är, är alldeles för upprörande för att få lov att visas. Och då säger man själv att det är en eh, tre gånger ökning mot förra kvartalet och det beror förmodligen på, på hemskheterna i Syrien. Så alltså man kan också se den här rapporten också lite grann som en värdemätare på, på läget i världen. Man kan åtminstone ha den som ett underlag för att börja diskutera de frågorna. 21 miljoner inlägg med vuxen nakenhet och sexuell aktivitet har man plockat bort. Man har också plockat bort mycket material som, som inte är med i den här rapporten för man känner att man har inte lyckats kategorisera den. Det handlar till exempel om övergrepp på barn. Det handlar om eh, hat, eller vad heter det? Eh, hämndporr. Det handlar om... Eh, Poster om självmord, eh, nätmobbing i allmänhet, copyrightintrång eh, och så vidare. De jobbar man fortfarande med att försöka hitta ett vettigt sätt att presentera. Det är lite svårt att förstå varför det är, varför det är svårare än, än det andra. Men det känns som att man, man anstränger sig. Man säger också att man, man lägger mer energi på att plocka bort de här grejerna än att, att hitta rätt sätt att presentera dem och få in dem i rapporten. Och det får man väl ge dem lite. De får väl ha lite andrum där. En annan sak man säger i rapporten är att man, man förstår varför Mark Zuckerberg var så upphängd på AI när han satt i kongressförhöret. Hur deras artificiella intelligens skulle hjälpa dem att hantera det här. För om man tittar på, på kategorier som, som ren spam och terroristpropaganda så, så hittar AI mellan, mellan 100% och, och 99,5% av allt innehåll. Samma sak gäller för de, de fejkade kontorna. 99,5% fångas upp av, en, av en, en artificiell intelligens på bara några minuter och långt innan en människa hinner flagga dem. Medan däremot eh, hate speech, alltså näthatet, det är, eh, näthat kan man inte säga, men hate speech, det, 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 där fångar AI bara 38 procent och, och resten måste alltså människor flagga då. Då förstår man ju att om AI hade kunnat göra det där istället så hade man kunnat reagera snabbare och, och därmed hålla renare. Um, en annan sak som saknas i rapporten eh, och som, som är intressant är att det finns ingenting om antal överklagande. Det finns ingenting om hur många poster som man, eller hur mycket material man sedan har backat på i efterhand och fått lägga tillbaka och så vidare. Och, och det, det, det tror jag vi behöver ha med i de här rapporterna framöver för fullständigheten och den hela bilden och förstå komplexiteten. Men min, min huvudtanke här då det är att vi ska ha lite... Lite förståelse för den enorma utmaningen det här innebär. Att varje gång vi blir arga över någonting som inte fungerar på Facebook. När någonting ligger kvar som inte ska ligga kvar. Eller någonting plockas bort som inte ska plockas bort. Kom då ihåg den här siffran på 837 miljoner poster på bara ett kvartal som har plockats bort. Det är, det är volym. Det är något helt annat än, än det som... Jag måste nämna det. Jag var inne på DN. De har ju kickat igång ett samarbete med en kommentarsfunktion som heter Ifrågasätt. Där man ska kunna kommentera DNs artiklar igen. Och eh, jag lyckades inte hitta en enda kommentar. 
på riktigt. Och det ska då alltså jämföras med att Facebook bara har plockat bort 837 miljoner. Tänk dig så många som ligger kvar. Volym, skala, viktigt med respekt för det. Kommer att återkomma till detta ämnet, det är viktigt. Jag lägger en länk till rapporten också. Tusen tack för att ni tittade. Det här var En sak idag nummer 205. Producerat av mig, Joakim Jordenberg. Med benäget bistånd från vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Och som hjälper till att sprida det här budskapet. De gillar internet, precis som du gör. Det textas och översätts till svenska och engelska av kontenter som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. De ser till att, att det här ligger textat och klart fram emot lunch ungefär. Fantastiskt samarbete. Och så ses vi imorgon igen för en ny En sak idag. Tack för att ni hänger på.